Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash money, yeah. Construindo esse império em cash. Salve, tropa do like! Fala, minha rapaziada! Aquele pique é hoje nesse hoje. vídeo aqui, mano. Nesse vídeo aqui, peraí. Adivinha, aqui, rapaziada, o que, que vai acontecer? Calma. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar, tá, como tá aí na descrição já, vamos estar tá trazendo aí as contratações do Atlético Mineiro, que é, acabou de lugar. perder nesse, agora há pouco pro Caldense, por 2 a 1. Um. Caldense. É isso aí, galera. É, vamos estar tá falando aí um pouco sobre as contratações do Atlético Mineiro aí, valeu? É. Aquele pique. Então bora que bora, vamos lá, vamos começar isso aí, mano. É, vamos falar um pouco sobre os quem chega, né? É, tá ligado? Quem chega ou quem chegou já, tá ligado? Tem é. uns aqui na, na lista aí que já estão lá, já tá até jogando, tá ligado? Uhum. Nós vamos falar aqui completos. Primeiro é o treinador, né, que chegou. É o Cuca, o treinador acertou com o Galo pra substituir o Sampaoli. Com um contrato de dois anos, vamos ver se ele vai permanecer dois anos. Uh, ele tá de volta após sete anos da primeira passagem do Cuca no Atlético. Agora, falando de jogadores, primeiro é o Hulk, já tá jogando até. Ele tá com 34 anos, tava livre no mercado após deixar o Xangai se pide da é, China, sim. algum bagulho assim. <risos> É, tá bom. Tá ligado? Após longas negociações, foi é, contratado pelo Atlético com um contrato de dois anos. Ele já tá treinando e já tá até jogando. Jogando. Jogou, jogou já. Já fez gol. Já fez gol. Será que vai vingar? Fala, rapaziada. Do Hulk. Aquele da bomba. Do, ele, ele, ele não é mini míssil não, mano. Ele é míssil mesmo. Míssil, míssil. É, isso aí. O outro jogador aí que chega, o Dodô, estava... Tá igualmente livre no mercado, lateral esquerdo, ficou em 2020 sem jogar. Ele... Que? Litígio. Com o Cruzeiro, que conseguiu um acordo com a Raposa na Justiça do, tra... do Trabalho e foi contratado por três temporadas pelo Galo. Também já está treinando, hein, rapaziada? Ah, para. Então é isso aí, dois jogadores já, Hulk e Dodô. Que é isso, Dodô? É... Eu já ouvi falar vários. Eu também, já, já vários, né? Complica é. um pouco. É, é, tudo parecido. Uhum. Então, desses dois aí, a gente vai falando aqui. Vocês já vão comentando aí. Faz igual a galera de São Paulo aí. Comenta aí, você torcedor oh. do Atlético, qual é a melhor? Rapaziada, pô, não tem um Arana? O Atlético ainda não tem um Arana? Os caras tá se reforçando aí, né? Ah, pra quem tem Arana, não precisa de ninguém, não. Não. Vai que o cara machuca. Arana joga, rapaziada. Joga, joga muita bola. Vai que o cara se Mas aí com o Atlético precisava de um lateral direito, né? Tá igual... doidão, mano. Lateral direito <risos> é um problema. É um problema. O Google é meio doidão. É um problema. Né? Será que o, o Grêmio está bem? De lateral? <risos> o Grêmio, pô. O Grêmio, o Grêmio, que nós vamos falar. Ah, depois, tá ah ligado? dá, dá. Você ligado. ligou? É, amor a camisa. Hum, é, amor né? a camisa, né? Mas vamos lá. É, o terceiro jogador é, o, é ele, né? O Nacho Fernandes. Nacho Fernandes. Porra, esse é um jogador. Esse gente. é um jogador, mano. É igual, é igual como o São Paulo, mano, contratou o Benítez, o Galo contratou o Nacho, mano. Contratou o Nacho. E... Acho que... Porra, mano. Tá ligado? Que jogador, hein, rapaziada? jogador, rapaziada. Pô, bom jogador mesmo. É bom também ver esses caras desfilando no futebol brasileiro. É, o meio atacante, né? Fez lá a história no River Plate. É um reforço aí para uh, pro, pro Galo aí, mano. É, ele tem um contrato de três anos e, e custou ao Atlético aí 6 milhões de dólares, né? Ah, de mano. euros, no caso, né? De euros. Foi de euros? Deve ser de euros, com certeza. Que tá convertido a 32 milhões de reais. Certeza foi em euros, mano. Que é, isso, rapaziada. 6 milhões, sim. O Galo milhões. foi lá e... É, tá com dinheiro, mas tem que ganhar, tem que ganhar senão complica, hein? Tem que ganhar, inclusive a gente vai estar tá trazendo aí 
um, um vídeo, galera, é, nesse pique aí falando sobre as situações, a, a situação financeira dos clubes aí, é, mano. É, rapaziada. É aquele pique, será que os clubes aí estão com um perigo aí de, 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 de falir, mano? Sei lá, quebrar alguma parada assim? A gente vai estar tá trazendo um vídeo aí, já vai comentando se vocês apoiam a gente fazer esse vídeo aí, valeu, galera? É, o próximo, o próximo aí, não, pera aí, é isso, mano. As contratações foram essas até o momento, mano. Se faltou algum jogador aí, galera, você já deixa aí nos comentários aí qual jogador faltou contratado. E já vai deixando nos comentários aí se faltou algum aí pra ajudar a gente aí, valeu? Rapaziada, aqui em volta de empréstimo aí é o Matheus Mendes, rapaziada. O goleirão, rapaziada, que foi destaque no CSA pela Série B. Retorna ao Galo aí, rapaziada, para... Ah, completar o elenco aí E tipo assim, o Galo também tava precisando, mano Tá ligado? Um goleiro É, pô, também e, chegou aí pra poder Preencher os passos que deixou É O Victor, né? São Victor São Victor é, Ídolo no Galo aí Você é torcedor do, do, do Atlético aí, Mineiro aí Comenta aí se o Vitor é um ídolo aí O que você acha da carreira, da história dele aí No, no Atlético aí Né, mano? Uhum. Então é isso aí que volta de empréstimo é o Matheus Mendes, goleiro. Tava lá no CSA. É isso CSA, isso mesmo. É, e também o, o. Mano, só. Coisa aqui. Você ah. lembra, mano? Se não ganhar no CSA também. Pelo amor de Deus, né? Se não ganhar no CSA. Foi essa, essa foi a frase dita, mano. Essa foi ah, a frase é. que coisou o Mendes, mano. Entendeu? Se não ganhar do CSA também, é, pelo amor de lembro. Deus, é o tal do Thiago Neves. É. A, a lenda dos memes no Facebook, mano. O cara é, é um mito, mano. De meme, a rapaziada pega nos memes. Rapaziada Porra, muito pega, engraçado, mano. mano pode dar um mesmo. mole, não, senão já era, mano. Se der mole, é vapo, filho. Muito engraçado os memes do Thiago Neves. Cara, sempre, viagem, mano. Mano. Dia eu não sei que reagiu os memes. É, visão, hein, cara. Comenta aí se vocês apoiam a gente fazer uns reacts dos memes do Thiago Neves aí, pô. É. Engraçado pra caramba, vocês vão rir também. Se quiser também, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, ah, né? Pode falar aí, mano. Mas então, é, voltando de empréstimo também, o volante Adriano, mano. Ele foi emprestado pro Criciúma. É, e tinha dois jogos principal com o time principal. Não, ele teve dois jogos no time principal do Atlético. É, também é, voltou a fazer parte do grupo visando o início do Campeonato Mineiro. Ele pegou é, a, a Covid, né, se recuperou e deixou ele afastado do, dos primeiros jogos da temporada. Então o Adriano, que é volante, estava afastado pela Covid, só que é, agora ele já deve tá, estar tá voltando aí, né, Adriano. Adriano, volante, está voltando de empréstimo aí. E agora a gente vai entrar na ala das saídas, tá ligado? É, rapaziada, o treinador aí do Atlético saiu, né? Pediu contratações, tá ligado? Botou e acabou saindo São Paulo, né, rapaziada? Ele foi pro Olimpia... Olímpico de Marcelo, tá ligado? É, né? Ainda queria que levar o... Era o Arrascaeta ou o Gerson? É, os dois se bobear, mano. É, ele queria levar, mano. O cara querendo, pediu os dois. São Paulo, eu vou te falar, maluco, vem, pede, 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 contratações, mano. Tu vai chegar lá no Olympique lá, eu quero jogador, eu quero jogador, traga quero, jogador. Quero, aí vai, pera, vai, sair, vai meter o pé. Vai deixar o Olympique mais quebrado. É. Ah, que já de tá, Deus, né? E vai ralar fora. O Santos fez a mesma coisa, o Atlético fez a mesma, a mesma coisa. coisa. Ainda bem que ele não foi pro Flamengo. Mano. Esse é louco. É, então, e também o outro, agora jogador, né? O Victor, né? Que deixou o gramado. É, ele anunciou a aposentadoria, agora ele virou gerente de futebol do Atlético. Como se fosse um Juan no Flamengo. Isso aí, Juan também acabou o curso. É, acabou o curso lá. Vamos ver. Vamos para a ala de emprestados agora, mano. O Atlético resolveu o futuro de jogadores que estavam cedidos para times da Série B. Mais recente foi Maidan, renovou no esporte e Gustavo Blanco foi emprestado ao Fortaleza. O atacante Guilherme Santos foi cedido ao Co Coimbra. Coimbra. Mas, pô, Maidan, mano, não sabia que o Maidan era do, do Atlético, não. É, mano. Que isso, mano. Pô, bom zagueiro, mano, tá ligado? É um destaque dos do, 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 do destaque do esporte, mano. Não, ruim não. Tá é igual o Flamengo também, cheio de jogadores espalhados por aí, mano. Cheio de jogadores, mano, e jogadores bom. É, mano, podia. É, é aquelas coisas, né? Mas dando merecia uma. Mas é isso daí, galera. É, quem sabe. 
Maidana renovou com o Esporte, Gustavo Blanco com Fortaleza e o Guilherme Santos no Coimbra. Então é isso. Todos esses jogadores emprestados. Entendeu, troca? Então agora a gente vai para a ala de rescisões, mano. Rescisões. Tem essa parte aí também. O volante Iago e o meio atacante Capixaba rescindiram amigavelmente com o Atlético e acertaram com o Juventude, tá, tá bom, galera? Então o Iago, meio atacante, e o Capixaba rescindiram. E o Juventude que vem pra Série A, né, mano? É, é pá, o é, Juventude, é, Juventude aí. Juventude tá aí. Tá aí, fi, tá aí naquele pique, Juventude, é, mano. Nessa... Já ganhou do... Foi do Grêmio? Foi, né? Foi, né? Foi, foi acho que foi. Grêmio. É isso aí, hein? É aí, Matheus Stuckley também rompeu o vínculo e foi pro CRB, tá ligado, família? E, e tem também o, o zagueiro Léo Grigio, que estava emprestado ao Confiança e chegou ao término contratual no clube. Ele, o, o, esse, esse zagueiro aí, o Léo Grigio, acabou o contrato dele e o Atlético não renovou o contrato com o zagueiro Léo Grigio não renova o contrato, então fim do ciclo aí, é. e acabou, e é isso daí. E tem alguns aqui que podem sair, jogador. Mariano, rapaziada, o lateral reserva imediato de Guga no time titular do Atlético, mas quase não utilizado, pode virar peça disponível no mercado de transferência. Porra, mano, porra, o Guga errando várias vezes, o cara não teve uma chance, mano. Caralho, no Guga. Porra, o Guga. Rapaziada, sabe que o Guga na temporada passada aí, rapaziada. Andou dando uns doces aí, ó. É, andou dando uns mole mesmo. Comenta aí, torcedor atleticano aí, o que você acha do Nossa, Guga aí, se ele deu uns mole mano, aí. Mano, mas é igual o Isla também do Flamengo. Erra, erra, mas, pô, o Matheusinho nunca tem uma chance assim, de substituir o cara. Erra, 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 erra. Os caras não dá chance pro Não dá chance, não. É osso, né, mano? É, bravo. E. O moleque tá vindo aí, filho. Uhum. O Isla aqui, mano. Não, o Isla vai ter não abrir o olho dele. O Isla tem que ficar esperto, mano. Ele não é um mau jogador, mas pô, pega também, tá? Pelo amor de Deus, mano. Quem mais Agora pode que sair, é. mano? E quem mais pode sair, mano? É o Bueno. Ele tem contrato de empréstimo, de empréstimo junto ao Kashima Antlers. Do Japão Antlers. Um negócio assim do Japão. Até o meio do ano. Não é aproveitado na zaga e pode ser liberado antes do fim do vínculo no Galo. Ou seja, o Galo pode liberar ele antes de terminar o contrato aí, né? Ele está emprestado, não está utilizando, também não vai utilizar. Dá para ver que não vai utilizar, então ele pode... Galo está com o elenco recheado. Está com o elenco é cheio e chuta aí, então tem que mandar algumas pessoas embora. Nossa! Agora chegou né, nas renovações. É, né? rapaziada, quem renovou com o Galo aí foi o Diego Tardelli, rapaz. Rapaziada, o atacante renovou com o Atlético até dia 31 de março. De maio, quer dizer. De março. <risos> já ia embora, já. Já ia embora. Já, já, não, já teria ido embora ontem. Ontem teria ido embora. Rapaziada, ele vai poder jogar o campeonato mineiro aí. E é o fase de grupo da Libertadores, né, tropa? Tá ligado? Vai é jogar lá. Tardelli, mano. Pô, será que vai acontecer? Vai aposentar? Não, é. tomara que não, mano. Tá ligado? Eu gosto de ver ele jogando. É. Jogador raiz. É, outro jogador também que, que renovou foi o Iorra. Estava emprestado pelo Palmeiras até o fim da Série A. Mas o Galo exercerá a compra de 50% dos direitos econômicos do meia atacante por... 7 milhões e meio, ele assina contrato até dezembro de 2023. É, renovou. Ô, o Galo tá gastando bom. dinheiro, hein, porra. É, tá fazendo uma aposta mesmo, mano. Tá gastando pra ganhar. É, tem que vamos ganhar, ver isso daí como é que vai ficar, hein, rapaziada, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, a balança, rapaziada, ó. A balança. Você, torcedor do Atlético Mineiro aí, já vai deixando o seu comentário aí se você acha que tá certo, o Galo tem que fazer contratações mesmo, não tem jeito. Ou você acha, você torcedor acha que tem que maneirar, maneirar um pouco? Assim, bem que o jogador já tá lá, né, mano? Então o cara não tinha jeito, eu acho. Tinha que renovar. É, mas tipo é, assim, você mano, nas contratou Hulk, trouxe é, Nath. É, é, o é Nath com um preço absurdo, mano. Isso é verdade. Pelo menos desse um coisa assim no jogador. Isso é verdade, velho. Ficar meio bolado, mano, porque não sei mais, se ia vingar assim, não. Ainda mais nessa época é. aí, que eu não tá arrecadando muito. Não tá maneiro. 
E ainda tem um bagulho aí de estádio, né? Mas isso é um, outro, um é. assunto com um outro vídeo que a gente vai fazer também. Mas já vai comentando aí o que você acha das, dessas renovações, dessas contratações da Atlético aí, torcedor. E tem outro jogador ali, mano. É, que é o Thaleson, o lateral de direito do Sub-20, deve ser usado no início do Campeonato Mineiro. Estava emprestado, rapaziada, pelo PSTC do Paraná, mas o Atlético exerceu a compra de por 200 mil, rapaziada. 200 mil só? É. Só? 200 mil, jogador da base, né? Ah. Do PSTC? Nem sei. Ah, do Paraná. Um time do Paraná, nunca ouvi falar, confesso. Então, 200 mil pra esse time, com certeza, é aquelas coisas, né? Mas é isso aí, galera. O, o Galo comprou o Thales por 200 é, Exerceu a opção de compra, né? Por 200 mil, Thaleson, jogador lateral direito sub-20. É isso aí, minha galera. Ainda tem mais jogador. Caleb, o meio atacante estava emprestado pelo São Paulo, mas já teve prorrogação do vínculo no Galo, publicada no BID. Tá ligado, rapaziada? O novo contrato do jogador vai até fevereiro de 2024, rapaziada. Então é isso. Caleb teve o vínculo prorrogado aí e vai até 2024. O novo contrato... Tá tendo um novo contrato até fevereiro de 2024, tá ligado? É então até agora as inovações foram de Diego Tardelli, Johan, Thaleson e Caleb, entendeu, minha galera? Então é isso, galerinha. É isso aí. Só pra pontuar aqui rapidinho, quem chegou foi o Cuca, o Hulk, Hulk Dodô, Nátio Fernandes, esses que, que chegaram. É, que voltam de empréstimo, Matheus Mendes, Adriano e, e esses, esses dois. Saíram o Jorge Sampaoli, o Victor, né, que aposentou. É isso daí, que aposentou. Uh, teve alguns emprestados aqui, que foi o, é, o Maidana, Gustavo Blanco e o atacante Guilherme Santos. Rescisões. O Iago, o meio atacante Cap, é, Capixaba. É isso aí, né? E Matheus Stock e isso o Léo aí, Grigio. É isso aí. Agueiro Léo Grigio. Esses aí foram as rescisões. E quem pode sair é o Mariano. Bueno. Isso aí, Bueno. É isso aí. E renovações: Diego Tardelli, Johan, Thalisson e Caleb. É isso aí, minha galera. Esses aí foram os contratados. Quem vai sair, quem chegou, quem sai. Vou falar ali pra rapaziada. Eu quero ver, eu quero ver a resposta. Já sei, já. Ô, oh, rapaziada, eu já sei qual é a resposta dele, tá ligado? Mas mesmo assim, vou fazer a pergunta: Qual foi a melhor contratação do Atlético? Ah, o Nacho. Hum. Nacho como, Fernandes. Pô, Na minha cara... opinião, foi o Nacho. O Nacho, mano, o cara já mostrou, já chegou mostrando serviço, mano. Tá ligado? Já deixou o dedo e... Acho que deu assistência também, né? Deu assistência. E sofreu o pênalti. Tipo... Porra, caraca, mano. Tem muito agregar aí no clube, né? É. No time. Tá maluco. É. E é isso aí, minha galera. Pô, bom. Porra, é uma rascaeta que chega pro Atlético. Bom, bom, bom jogador, tá? Como o Benício chegando pro São Paulo. Pô. Mano, os caras só se reforçando, tá ligado? Galera Quem reforçando. Tá atrás aí, mano? Ó, mas de uma coisa que a gente vai falar isso... No, 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 no algum vídeo aí, num próximo vídeo aí, galera. É igual tá sendo discutido aí. Tudo que se faz hoje é, se reflete lá na frente, galera. É isso aí, rapaziada. O que a gente fala do Flamengo, tá ligado? É aquele negócio, rapaziada. É... Se você tá fazendo investimento ali, rapaziada, tem que ter o quê? O retorno, né? Tem que ter retorno. Tem Tudo que, que você retorno. faz tem que ter retorno. Hoje em dia tá sinistro. Antigamente os caras iam empurrando com a barriga, renegociava a dívida, renegociava, renegociava a renegociação, ia, ia. Hoje tá brabo, o banco não quer emprestar dinheiro, o bagulho tá doidão. Mas isso daí é, um, é uma questão para um outro vídeo, não é só Atlético, negócio de loucura, não é só Atlético, como a gente sempre fala, é o Atlético, é o Flamengo, é o Palmeiras, Palmeiras. é o Grêmio, é qualquer time aí. Inclusive o Grêmio eu acho que fechou na Azul. Na temporada 2020, acho que foi 40 ou 20 milhões, algo assim, se eu não me engano, mas é isso aí, galera. É o que a gente ficava reclamando aqui no canal, que a galera falava que a gente pegava muito no pé, mas é uma coisa que a gente fica visando sempre, é o financeiro, né? Porque o Flamengo gastou bastante e quando você gasta muito, mesmo que o Flamengo esteja estabilizado agora, quando você gasta muito, mano, chega uma hora, você tem que... 
é, você gasta, mas você tem que ter receita, você tem que ter retorno, mano. E não, tendo, não ganhando título, não tendo é. É, público, o bagulho fica louco, filho. Mesmo pelo menos ganhando Brasileirão na temporada passada, rapaziada, as coisas apertaram, tá ligado? Fechou no coisa ainda. Mas, mesmo que esteja equilibrado agora, se permanece, o bagulho lá na frente pode ficar louco. Ah, Por isso tem que ter responsabilidade. É, o Flamengo tava se virando aí, né, rapaziada? Vendo já, ajeitando tudo já. Pra o quê? Pra pagar a dívida lá com o Goiás, do, do Michael. E o do Atlético, com, do Atlético Paranaense, com o Léo Pereira lá. De verdade, galera. Mas é isso aí, né? essas foram as contratações do Atlético Mineiro. Você é torcedor do Galo, já comenta aí se você concorda é, com alguma contratação, se você discorda de alguma contratação, de alguma rescisão, de alguma coisa. E na sua opinião, qual foi a melhor contratação, qual foi a melhor renovação, o que você acha dessas movimentações aí do, do Atlético Mineiro no, no mercado aí de jogadores aí, entendeu? E se você tá gostando do time que o Atlético tá montando aí, o que, que vocês acham aí, né, mano? É... É isso aí, minha galera. Já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal. Seguindo a gente aqui no Instagram, que vai estar tá tudo na descrição do vídeo, no comentário fixado. Segue a gente no Instagram aí, né, mano? É, no TikTok, no Twitter, rapaziada. Vai é isso aí. Né? E, rapaziada, o próximo vídeo vai ser sobre as contratações do Grêmio. É isso aí, minha tropa. Próximo vídeo sobre as, sobre as movimentações no mercado aí do Grêmio. E eu já peço que você, se você, não, você que não assistiu... O vídeo que a gente fez sobre as contratações do São Paulo, vou estar tá deixando aparecendo aí, tá aparecendo aqui, a, aqui em cima aqui para vocês verem aí. E acompanha aí, se você não é inscrito, já vai se inscrevendo, deixa o seu like, ativa o sino das notificações, que vocês vão estar tá ajudando demais a gente, galera. Muito obrigado pela sua presença, todos vocês que se inscreveram recentemente no canal, muito obrigado. E tamo junto, galera. Tamo junto, rapaziada. Até valeu, o próximo tem. vídeo, valeu, vocês são podas. Valeu e... e... Vá, pô! É que ele fica, rapaziada. E quem volta de empréstimo aí é o Matheus Mendes. O goleiro foi destaque na Série B pelo CSA. Ficou no quase... Ficou no quase na luta para subir para a divisão. De divisão. E quem volta de, de empréstimo, rapaziada, adivinha? Matheus Mendes... O goleiro foi destaque na Série B pelo CSA, ficou no quase na luta para subir de divisão e foi reentregado para, ao Atlético para suprir o grande chão. Oi, oi. Recapitulando. Quem volta de empréstimo, rapaziada, é o Matheus Mendes, o goleiro ficou... <risos> oi, mano, o que eu tô falando? Ficou, pô. <risos> Não vou ler aqui também não, aqui também não vou ler não.